ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എൻ്റെ പേര് സുഹാന റഷാദ് ഞാൻ ഇന്നൊരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഇന്ന് എൻ്റെ റഷാദ് ഖാൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തത് ഒരു റെയിൻബോ കേക്കാണ് ആ റെയിൻബോ കേക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ റെസിപ്പി ഞാനൊരു യൂട്യൂബർ ചെയ്തത് കണ്ടതാണ് അതേപോലെയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മുഴുവൻ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് നാല് മുട്ട പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഐസിംഗ് ഷുഗർ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ പിന്നെ വേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസിൻ്റെ ബട്ടർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് കളേഴ്സ് അത്രയും മതിയാവും നമുക്ക് ഈ കേക്കിന് പിന്നെ വേണ്ടത് വാനില എസൻസ് ഇനി വേണ്ടത് ഈ മുട്ടയൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിലും പിന്നെ പിന്നെ സ്പീഡ് കൂട്ടി ബീറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല പതഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർക്കാൻ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കണം ഇനി വേണ്ടത് വാനില എസൻസ് ആണ് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണും ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഇനി ഈ എടുത്തു വെച്ച മൈദയിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുക പിന്നെ ഐസിംഗ് ഷുഗറും അതും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു അഞ്ചാറ് ബൗളിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഈ ബൗളിലേക്കൊക്കെ ഒരു അരക്കപ്പ് ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ബൗളിലേക്കും അരക്കപ്പ് വീതം ബാറ്ററി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലവണ്ണം എല്ലാ ബൗളിലും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പം തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് മുന്നേ നമുക്കൊന്ന് ബട്ടർ വെച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്യണം പാത്രം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചീച്ചയായിട്ട് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു ലെയർ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ലെയർ കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിച്ചിട്ട് റെഡി ആക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് കുക്കായി കിട്ടും എന്താ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് ഇത് ത്രീ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ത്രീ ലെയർ ആക്കി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഷുഗർ സിറപ്പിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വാനില എസൻസും കൂടി ചേർക്കണം ഇനി നമുക്ക് 
കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആവിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേസമയം നമുക്കൊന്ന് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും അടിച്ചെടുക്കാം അതിന് കുറച്ച് തണുത്ത പാലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ പൗഡറാണ് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് പൗഡർ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാനും നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐസിങ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുക ഐസിങ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബൗൾ ഒന്ന് കമിഴ്ത്തി നോക്കണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം താഴെ വിഴുന്നില്ലെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ ഈ സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ ടോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ ഇനി നമ്മളെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ്സൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓരോ ലെയറും എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഓരോ ലെയറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഓരോ ലെയറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വൈറ്റ് കനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് ഐസും ഷുഗറും ബട്ടറും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് നല്ലവണ്ണമെന്ന് കേക്കിന് മുകളിൽ ടോപ്പിംഗ് കൊടുക്കുക ബാക്കി വന്നത് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻസ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി വന്ന ക്രീമിലേക്ക് കളറും ആഡ് ചെയ്ത് പേരും എഴുതി ചേർത്തു നല്ല ഈസി മെത്തേഡാണ് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഡേ എങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം എന്നാലേ ആ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഇറങ്ങി നല്ല ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ കേക്കിന് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മുറിച്ചു നോക്കി നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേക്ക് കാണാൻ തന്നെ ഫുള്ള് കളർഫുള്ളായിട്ട് തിന്നാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ക്രെയിൻ ബോക്ക് കേക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങളിതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുവരെ എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുവരെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയി